ഹലോ റൈഡേഴ്സ് ഡ്രീം റൈഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ ഇരുചക്ര വാഹനവുമായി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിയിരിക്കുന്ന ചില അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വിശേഷങ്ങൾ ചിലത് ഞാൻ നേരിൽ അനുഭവിച്ചതും ചിലത് മറ്റു യാത്രികരായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അവർ എന്നോട് പങ്കുവച്ചതുമായ വിവരങ്ങളാണ് നാം ചെയ്യുന്ന യാത്ര നൂറ് ശതമാനം വിജയകരമാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നാം എല്ലാവരും എന്നാൽ നാം നടത്തുന്ന യാത്രയിൽ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം നാം നടത്തുന്ന യാത്ര നൂറ് ശതമാനം വിജയകരവും നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതവുമാക്കി തിരിച്ചെത്തും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നൽകിയിട്ടാണ് നാം യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നാം ഇതിനു മുൻപ് നടത്തിയ യാത്രകളെല്ലാം സുരക്ഷിതമാക്കിയതിനാൽ മാത്രമായിരിക്കാം നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കും അവർ പൂർണ്ണ അനുവാദം നൽകി പോരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നടത്തുന്ന യാത്രയും സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മാത്രം ചുമതലയാണ് നാം ചെയ്യുന്ന യാത്രകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് നാം നടത്തുന്ന യാത്രകളെ രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള റൈഡിംഗ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക നാം നടത്തുന്ന യാത്ര അപരിചിതമായ വഴികളിലൂടെ ആണ് എങ്കിൽ രാത്രി യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക സുരക്ഷിതമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പകൽ യാത്രയാണ് ഉചിതം നിരന്തരം ദൂരയാത്രകൾ നടത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരിക സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊന്നും ഇതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കണ്ടുകാണില്ല ഇതുപോലെ സ്ഥിരമായി ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യാത്രികരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നുടെ യാത്രയിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരനുഭവം താൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ അവരെ പരിഹസിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയത്താലാണ് ഇക്കൂട്ടർ ഇതെല്ലാം പുറത്ത് വെളിപ്പെടുത്താത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ചരക്കുകൾ കയറ്റി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ ലോറികളിലും അവർ ആയുധം കരുതി വയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിരന്തരം മോഷണ ശ്രമങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതിനാലാണ് അവർ ആയുധം കയ്യിൽ കരുതുവാൻ പ്രേരിതരാകുന്നത് പകൽ യാത്ര തീർത്തും സുതാര്യവും സുരക്ഷിതവുമാണ് അതിനാൽ പകൽ യാത്ര ശീലമാക്കുക രാത്രി യാത്ര പൊതുവെ ഒഴിവാക്കുക സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്ക് പകൽ യാത്രയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള പാതകളിൽ യാത്രികരെയും കാത്ത് പതികരിക്കുന്ന ഒരു അപകടമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കന്നുകാലികൾ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെന്നോ നഗരങ്ങളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കന്നുകാലികളുടെ കടന്നുകയറ്റം നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരല്പം അശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് കുറുകെ ചടന്ന ഒരു കന്നുകാലി മതി നിങ്ങളുടെ യാത്ര മുടക്കുവാൻ അന്യസംസ്ഥാന പാതകളിൽ വാഹനങ്ങൾ തട്ടി നിരവധി ദിവസങ്ങൾ മൃതശരീരമായി കിടക്കുന്ന കന്നുകാലികൾ നിരവധി അപകടങ്ങൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്താറുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന പാതകളിൽ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കന്നുകാലികളുടെ കടന്നുകയറ്റം ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് സുരക്ഷിതമായ വേഗതയിലാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവയെയൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് കർണാടക രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള യാത്രികരുടെ വാഹനം ചില ഗ്രാമീണർ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുമല്ലോ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനം മറ്റൊരാളെ തട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷുഭിതരായ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചെന്ന് വരാം അതിനാൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഗ്രാമഭംഗി ആസ്വദിച്ച് സുരക്ഷിതമായ വേഗതയിൽ മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല യാത്ര ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണണമെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൃത്യമായ ഉറക്കം കൂടിയേ തീരൂ യാത്രയ്ക്കിടെ അമിതമായ ചൂടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ നല്ല ക്ഷീണം തോന്നിയേക്കാം 
ഉറക്കം നിങ്ങളെ തട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇനിയും നൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയതിന് ശേഷം വിശ്രമിക്കാം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു തോന്നൽ മതി നിങ്ങളെ അപകടത്തിൽ വീഴ്ത്താൻ ഉറക്കം വരുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശ്രമത്തിന് ശേഷം മാത്രം യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഏറ്റവും അധികം വിലനാകുന്നത് ഈ ഉറക്കമാണ് അമിത ക്ഷീണം മൂലം യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഉറക്കം സുരക്ഷിതമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് യാത്രയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിലും യാത്രയ്ക്കിടയിലും കൃത്യമായ ഉറക്കവും വിശ്രമവും കൂടിയേ തീരും ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ വെച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും യാത്രയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലാംശം ശരീരത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യുക സുരക്ഷിതമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇവയെല്ലാം കൂടിയേ തീരും ഇരുചക്ര വാഹനവുമായി ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര പോകുമ്പോൾ നാം വാഹനത്തിൽ എന്തെല്ലാം കരുതണം എന്തെല്ലാം അവശ്യ വസ്തുക്കളാണ് നാം വാഹനത്തിൽ കരുതേണ്ടത് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റൂട്ട് മാപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഒരു ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നിരവധി വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടനെ എത്താ